کمپیوٹرس ان ایجوکیشن یہ بیسیکلی بی ایڈ ون پوائنٹ فائیو ایئر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آفر کر رہا ہے اس بک کے یونٹ ون کا آج میں پریزنٹیشن یہ شیئر کر رہا ہوں اس یونٹ ون میں بیسیکلی جو بیسک کنسیپٹس ہیں کمپیوٹر کے وہ بتائے گئے ہیں اور اس میں امپارٹنس جو کمپیوٹر لٹریسی کی امپارٹنس ہے وہ ڈسکس کی جائے گی کمپیوٹر ٹرم اٹ سیلف کیا چیز ہے کمپوننٹس کون سے ہیں پاورفل ٹول اس کو کیوں کہا جاتا ہے ٹائپس آف سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں اور جو پرپز ہے نیٹ ورک کا انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کیا چیز ہے کمپیوٹرس کے یوزرز کون سے ہیں یوزرس کی کتنی ٹائپس ہیں اور جو ویب پبلشنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے امپارٹنس آف کمپیوٹر لٹریسی کی جو ہم اگر ہمارے ارد گرد دیکھیں کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں آفیسز میں وہاں اس کا یوز بڑھ گیا ہے انوینٹریز جو فائنانس میں اور باقی جگہوں پہ جہاں لرننگ کی بات آتی ہے تو کمپیوٹرز وہاں بھی یوز ہو رہے ہیں اسکولس میں یونیورسٹیز میں کالجز میں اور جو ہمارے رہن سہن ہے مطلب وہاں پر بھی ان کا یوز بڑھ گیا ہے پلے جو گیم پلینگ وغیرہ ہے بچے کھیلتے ہیں بڑے کھیلتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ایک ایک ان بلٹ ایک پارٹ اس طرح سے بن گیا ہے کہ ہم اس کو یوز جانتے ہوئے انجان نہ جانتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کی جو فریکوینسی آپ یوز دیکھیں کہ ہم موبائل جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے اس میں ساری جو ایپس ہیں ان کو ہم اپنے ڈفرنٹ مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سگنیفیکنس اب اتنی کمپیوٹر کی ہونے کے بعد یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو یوز کرنے کے لیے پراپر سمجھا جائے اور اس کے یوزز کو جو لرننگ ٹیچنگ لرننگ میں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے کمپیوٹر ہے کیا چیز کمپیوٹر ڈفرنٹ کمپوننٹس ایک سسٹم بناتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ اور پروسیسنگ یونٹ یہ تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹا ایکسیپٹ کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں جو انسٹرکشن اس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ریزلٹس پروڈیوس کیے جاتے ہیں اکارڈنگلی اور ساتھ میں وہ جو ریزلٹس یا جو انفارمیشن ہے فیوچر یوز کے لیے سیو کی جاتی ہے جیسے پہلے رجسٹرس میں فائلس میں ڈیٹا سیو کیا جاتا تھا اب کمپیوٹر کے فارم میں سافٹ کاپی کے فارم میں وہ سیو کی جا رہی ہوتی ہیں تو کمپیوٹر از لائک ہیومن برین اور اس میں آپ جس طرح ہم انسٹرکشنس لیتے ہیں ان پٹ ہم لے کے اس کے بعد جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں اور پھر ہم آؤٹ پٹ اس پہ بولتے ہیں لکھتے ہیں تو لائک دیٹ بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے ہماری برین کو ہی ایک طرح سے دیکھ کے اس کی طرح سے بنایا گیا ہے ہم بھی انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں ہیومن بینگس جو بھی انفارمیشن تھرو سینسز تھرو ڈفرنٹ موڈس آ رہی ہوتی ہے آواز کے تھرو پڑھنے کے تھرو وہ ساری ہم پروسیس کر کے اس کے مطابق ہم ایکشنس لیتے ہیں تو یہاں پر کمپیوٹر کا یوز اور کمپیوٹر کا جو استعمال ہے اگین اسی طرح کا ہے کہ جو انفارمیشن ہم ملے گی اس کو ہم اپنی انسٹرکشنس کے مطابق پروسیس کر کے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ انفارمیشن کے فارم میں جو اپیئر ہوں گے اس سے ہم ڈسیزن میکنگ اس سے ہم باقی اپنی جو فنکشنس ہیں آپریشنس ہیں پرفارم کرنے میں ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں ڈیٹا جو ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے اٹ از را ان پروسیسڈ فیکٹس فگرس اینڈ سمبلس جیسے کوئی پاپولیشن کی اسٹڈی ہوتی ہے تو وہ را ڈیٹا کے طور پر انٹر کی جاتی ہے پھر اس کے اوپر ڈفرنٹ آپریشن پرفارم کیے جاتے ہیں کہ اس میں میل کتنے ہیں فیمیل کتنے ہیں اس میں جو سکسٹین ایئر ایجوکیشن والے ہیں وہ کتنے ہیں اس میں پرائمری اسکول پاس کتنے ہیں اس میں جاب والے کتنے ہیں اس میں جو ہے فلاں پرٹیکولر ریجن کے لوگ کتنے ہیں لینگویج کے حساب سے ڈفرنٹ ڈیموگرافکس ہیں تو یہ ڈیٹا جو را مٹیریل کے طور پر کلیکٹ کی جاتی ہے اس کو فردر پروسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر میں پراپر انسٹرکشنس پیکیج سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے تھرو اس کو پروسیس کیا جاتا ہے انفارمیشن 
जो एक प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद हमें जो चीज़ नज़र आती है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है वो एक आर्गनाइज होता है फार्म ऑफ डेटा और मीनिंगफुल और यूज़फुल भी होती है क्योंकि उस पर कोई ना कोई वर्किंग हो चुकी होती है और उस वर्किंग के बाद उसकी अफादियत उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है अब ये सारा जो डेटा प्रोसेसिंग का प्रो जो है सिस्टम इसके लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है अब ये एक तरह से कंपोनेंट्स आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कीबोर्ड, ग्राफिक पैड वेब कैम माउस स्कैनर जॉयस ट्रैक बॉल डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन मोस्टली हम की और माउस यूज़ करते हैं स्कैनर भी ऑफिस में आपको आम मिलेगा और जो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए माइक्रोफोन वगैरह इनपुट गेम वगैरह खेलने के लिए जो एस्टिक होता है तो वेब कैम जो चैट या जो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए मोस्टली वो यूज़ किए जा रहे होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर आप देखें इसके तीन कम्पोनेंट्स फर्दर हैं कंट्रोल यूनिट जिसमें वो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कंप्यूटर के जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो किस तरह कब किस वक्त परफॉर्म किए जाएंगे और कोई भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो उसको हार्ड डिस्क से फेच करना और उसको प्रोसेसिंग के लिए इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लेके आना तो उसमें जो भी कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड होते हैं जो वो जहाँ से जनरेट किए जाते हैं जहाँ उसको हैंडल किया जाता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन किसी भी इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में प्रोग्राम के फॉर्म में कंप्यूटर के पास आते हैं तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको डील करता है और ये सारे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम परफॉर्म करते हुए जो डेटा और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी यूनिट में आती जाती रहती हैं इसीलिए वो दोनों एरोज आप देख रहे हैं कि मेमोरी से डेटा फेच भी हो रही होती है और जब उस पर प्रोसेस हो चुका होता है तो वो वापस मेमोरी में स्टोर की जा रही होती है देन आउटपुट के फॉर्म में आप देखें कि हमारे पास मॉनिटर इज द मोस्ट कामन आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है प्रोजेक्टर है स्पीकर्स हैं हेडफोन है प्लाटर है ये सारे जो डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं ए कंप्यूटर पावरफुल टूल है किस वजह से उसके जो रीजंस हैं कि अमेजिंग स्पीड है और रिलायबिलिटी भी है एक्यूरेसी भी है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर की जा सकते हैं इस पर और ये कम्युनिकेट भी कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इसीलिए इसको पावरफुल टूल कहा जाता है जो टाइप्स सॉफ्टवेयर्स की कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है मेजर दो कैटेगरीज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए डेवलप किए गए हैं उनकी हार्डवेयर की कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर हैं उनको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ उस, उसका बेनिफिट लेने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में और यूटिलिटी प्रोग्राम के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ये दो कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह ट्रैफिक सार्जेंट एक सिग्नल पर खड़ा होकर ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है लाइक like दैट ये हार्डवेयर कंपोनेंट में जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है जो डेटा फ्लो हो रहा होता है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्लो हो रही होती हैं जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उनको ये एक तरह से मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स जिस तरह हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूटिलिटीज अवेलेबल होती हैं तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम भी उसी कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और जो डेटा और जो वेब पब्लिशिंग की नीड्स हैं और जो कम्युनिकेशन के लिए तो उसमें सारे कंपोनेंट्स ये पैकेज सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं 
अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और इसके अलावा कस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी यूज़र की रिक्वेस्ट पे कस्टमाइज करके बनाए जा रहे होते हैं फ्रीवेयर जो अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कापी राइटेड सॉफ्टवेयर विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं उसके बाद पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिक यूज़ कर सकती है विदाउट एनी कापी राइट इंस्ट्रक्शन शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर हैं कि कापी राइटेड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फॉर ट्रायल पीरियड कि फॉर वन मंथ आप यूज़ करें फिफ्टीन डेज आप यूज़ करें उसके बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आगे अगर देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स विच आर लिंक टुगेदर थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडिया और ऑब्जेक्टिव क्या है टू शेयर रिसोर्स जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा या इंफॉर्मेशन भी तो इस की जो है फर्दर दो टाइप्स बताई गई हैं लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो लिमिटेड जोग्राफिक एरिया में इस्टेब्लिश किया जा रहा होता है और जो वाइड एरिया है उसकी जो है लार्ज जोग्राफिकल एरिया में एक शहर भी हो सकता है मुल्क भी हो सकता है और उससे आगे भी और इसमें जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट मीडिया टाइप्स हैं उसमें केबल्स हैं कोजल केबल ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन्स भी हैं सेलुलर रेडियो सेटेलाइट वगैरह भी हैं ये डिफरेंट मीडिया टाइप्स हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और मोर देन जो है वन नाइन्टी कंट्रीज लिंक की गई हैं इसे इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइपर टेक्स्ट और इसमें यह फैसिलिटी भी होती है कि यूज़र सर्च कर सकता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को और सबसे ज़्यादा यूज़ अगर इंटरनेट का आप देखें तो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ईमेल वगैरह के थ्रू रिसर्च पर्पस के लिए डिपॉजिटरीज डिफरेंट जो अथेंटिक सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपने जो है सारा कंटेंट डिजिटाइज करके सर्चेबल फॉर्मेट में रख दिया है डाउनलोडिंग फाइल्स जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में हम डिफरेंट लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जो एकेडमिक मेटर्स भी हैं दूसरे जो लाइफ के एक्टिविटीज़ के हवाले से भी गेम्स हैं इसमें एजुकेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से टूल्स हैं फ्रेंडशिप डेटिंग जो साइट्स बनी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी अवेलेबल होते हैं जॉब हंटिंग और शॉपिंग वगैरह के लिए भी इसमें अच्छा अगर कैटेगरीज यूज जो कंप्यूटर्स की अगर देखी जाए पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिसमें डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर शामिल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स जो एक इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग नीड है उसके मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं और इस का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो एक तरह से हमारे टेबल पे डेस्क पे फिट आ जाता है उसमें आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑल इन वन कंप्यूटर जो है आजकल आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपको कीबोर्ड माउस और मॉनिटर नज़र आ रहा होता है तो सीपीयू और बाकी सारे कंपोनेंट्स उसी में बिल्ट इन होते हैं वर्क से स्टेशन वहाँ इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जो यूनिट्स चाहिए होते हैं जहाँ वर्किंग करनी हो हर एम्प्लाई को सेपरेट कंप्यूटर लेने के बजाय उसको मॉनिटर और जो कीबोर्ड माउस दिया जाता है और उस तक उसको कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल सर्वर से तो लोग जो है हर एक अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है वो शेयर कर रहे होते हैं बट वो हर एक फील ये कर रहा होता है कि ये कंप्यूटर उसके लिए यूज़ हो रहा होता है नोटबुक कंप्यूटर में जो है ये लैपटॉप वगैरह जो है इनको कहा जाता है क्योंकि ये कस्टमाइज एक करके एक इंडिविजुअल की पर्सनल और जो ऑफिस जो लर्निंग नीड है उसके मुताबिक इसको डेवलप किया गया और होम और ऑफिस में इसको यूज़ किया जा सकता है उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर जिस तरह मोबाइल है तो इसी तरह के वो हैंड है हाथ में आप पकड़ के उनको यूज़ कर सकते हैं वो से माल इतने होते हैं पी इसका एक एग्ज़ाम्पल है 
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट उसके बाद इंटरनेट अप्लाइंसेज हैं वो डिवाइस जो सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं दैन मिड सर्वर मिड रेंज सर्वर होते हैं जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरह कोई स्कूल हो गया या जिस तरह कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया वहाँ पर ये यूज़ किए जा सकते हैं जो उनकी प्रोसेसिंग या जो उनकी कंप्यूटिंग नीड्स हैं उसके मुताबिक मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़े लार्ज होते हैं जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और स्टोरेज और जो बाकी मेमोरी वगैरह ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर्स को सैमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग और उस उस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और इसके अलावा जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं या जो सेमुलेशंस वगैरह क्रिएट की जाती हैं साइंटिफिक रिसर्च में वो इन्हीं के थ्रू की जाती हैं मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं कंप्यूटर यूज़र्स की अगर टाइप देखें कि इसमें होम यूज़र्स हैं जो अपने घर की जो और जो इंटरटेनमेंट और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो पर्सनल हो सकती है उस उस कैटेगरी के लिए होम यूज़र्स कहलाते हैं उसके बाद से माल ऑफिस होम होम यूज़र होम ऑफिस यूज़र्स जिसमें 50 एम्प्लॉज कंपनी में किसी में हो और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हों और वो घर से काम कर रहे हों और ऑफिस में भी जा रहे हों तो उस कैटेगरी को ये हम शिमाल ऑफिस होम आजकल हम सारे शिमाल ऑफिस होम ऑफिस यूज़र ही बने होते हैं मोबाइल यूज़र हैं जो ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं और उसके बाद लार्ज बिजनेस यूज़र्स हैं पावर यूज़र्स हैं ये यूज़र्स की टाइप इसमें हैं किस तरह वेब में हम पब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिशर टूल है उसके थ्रू हम कंटेंट बना के फ्री वेबसाइट पे भी होस्ट कर सकते हैं और साथ में अपनी कस्टमाइज वेबसाइट्स भी बना सकते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट वन होप के इसको फर्दर आप रीडिंग एक दफ़ा करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी